అది వాళ్ళు రైట్ చెప్పాలి తను మరి మనము గ్రామాల వారీగా మరి రైతుల యొక్క అవసరాల మేరకు మనము ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకోవడం జరిగింది ఆ ప్రణాళిక మేరకు మరి మనము ఈ సంవత్సరం మనం రెండు వేల రెండు లక్షల పన్నెండు వేల నూట ఎనభై హెక్టేర్లలో మనకి పంట సాగు అవుతుందని అనుకున్నాము ఈ వివిధ పంటల్లో రెండు లక్షల పన్నెండు వేల నూట ఎనభై హెక్టేర్లలో మనకి పంట వివిధ రకాల పంటలు సాగు అవుతాయని మనం అంచనా వేయటం జరిగిందండి ఇందులో భాగంగా ప్రతి ముఖ్యంగా లక్ష పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల యాభై ఏడు హెక్టేర్లలో ఈసారి సాగు అవుతుందని అంచనా వేయటం జరిగింది ప్రతి తర్వాత వరి వచ్చేసి డెబ్బై ఆరు వేల తొంభై హెక్టేర్లలో సాగు అవుతుందని అంచనా వేయటం జరిగిందండి దీనికి సంబంధించి మనము మరి వివిధ రకాల పంట విత్తనాలు మరి వరి అయితేనేమి మన జిల్లాలో వరి మరి కంది మినుము పెసర మరి అలాగే పచ్చిరొట్ట ఎరువులు ఇవన్నీ కూడా కలుపుకొని యాభై మూడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఏడు క్వింటాలు మనకి అవసరం అవుతాయి అని చెప్పి మనము అంచనా వేయటం జరిగింది ఈ అంచనాలో భాగంగానే మనకి ఇరవై ఎనిమిది వేల క్వింటాళ్ళు మనకి సబ్సిడీ సీడ్ ద్వారా మనము మరి ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాల ద్వారా మరి సరఫరా చేయడానికి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయడం జరిగిందండి దీనికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు జిల్లాలో ముందుగా పచ్చిరొట్ట ఎరువులు వచ్చేసి మనకి మనము జీలుగులు వచ్చేసి ఎనిమిది వేల ఐదు వందల క్వింటాలు మనకి అవసరం అవుతాయని మనం చెప్పడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు మనకి నాలుగు వేల ఏడు వందల యాభై ఐదు క్వింటాల్ విత్తనాలు మనము జీలుగులు మనకు పెట్టడం జరిగింది అలాగే మూడు వేల క్వింటాలు మనకి బిల్లి పెసర పెట్టడం జరిగింది అలాగే జనుములు వచ్చేసి ఐదు వందల క్వింటాలు విత్తనాలు పెట్టడం జరిగిందండి మరి ఇప్పటి వరకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పచ్చిరొట్ట ఎరువులు జీలుగులు ముఖ్యంగా చాలా చోట్ల మరి రైతులు తీసుకెళ్లడం జరుగుతూ ఉందన్నమాట ఇదే రకంగా మరి మన వరికి సంబంధించేసి పదివేల క్వింటాల్ విత్తనాలు మనము మరి పిఎస్ఈఎస్లో పంపిణీకి మరి సిద్ధం చేసి ఉన్నాం అనమాట ఇందులో రైతు సోదరులు మరి ఎక్కువగా మనకి వేసేది బీపీటీ ఫిఫ్టీ టూ జీరో ఫోర్ ఎంటీయు వన్ జీరో వన్ జీరో మరి ఎంటీయు టెన్ సిక్స్టీ వన్ వరి రకాలు వేసుకుంటారు కాబట్టి ఈ వరి రకాలన్నీ కూడా సిద్ధం చేయడం జరిగింది దీంతో పాటు ఈసారి మనకి ఖమ్మం డివిజన్లో ఎక్కువగా మనకి తెలంగాణ సోన ఆర్ఎన్ఆర్ వన్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ ఈ రకాన్ని ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు ఈ రకం ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఒక హండ్రెడ్ క్వింటాల్స్ మనకి వచ్చిందండి రెడీగా ఉంది అట్లాగే మరి ఇక బతుకమ్మ వెరైటీ కూడా మన వైరాలో కొంతమంది అడుగుతూ ఉన్నారు దాన్ని కూడా మరి తెప్పించి రైతులకి ఇవ్వడానికి సరఫరా చేయడానికి దానికి కూడా మనం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్నామండి ఈ సీడ్స్ అన్నీ కూడాను మరి పచ్చరొట్ట ఎరువులు అయితే మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీలో ఇస్తున్నామండి అలాగే మరి ఈ మామూలు సీడ్స్ మరి పిల్లి పెసర మరి పెసలు కందులు ఇవన్నీ కూడాను ముప్పై మూడు పర్సెంట్ సబ్సిడీలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అట్లాగే మరి మన వరి మీద అయితే ఒక కేజీకి ఐదు రూపాయలు సబ్సిడీ ఇవ్వటం జరుగుతుంది మరి ముఖ్యంగా ఈ మన బతుకమ్మ అండ్ మా ఈ తెలంగాణ సోన వెరైటీ మాత్రం మనకి కేజీకి పది రూపాయల చొప్పున సబ్సిడీ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇవి కొత్తగా వచ్చినటువంటి హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ కాబట్టి వీటిని ఎక్కువగా మనము ప్రచారంలోకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో దీనికి ఇంకొక ఐదు రూపాయలు ఎక్స్ట్రాగా సబ్సిడీ సీడ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అనమాట సో మన దగ్గర విత్తనాలకు సంబంధించి రైతు సోదరులు ఏ విధమైనటువంటి ఆందోళనకు గురి అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు అన్ని రకాలుగా కూడా మేము మరి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయడం జరిగింది దాని ప్రకారంగానే మన దగ్గర ప్రాథమిక వ్యవహార వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు డెబ్బై ఆరు ఉన్నాయండి వాటన్నిటిలో కూడా విత్తనాలు మనం అన్ని కూడా రెడీగా ఉంచడం జరిగింది ఇప్పటికే అన్ని కూడా పంపిణీ చేయడానికి పంపిణీ చేస్తూ ఉన్నారు చేయడానికి కూడా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి పెట్టి ఉన్నామండి ఇదే విధంగా మరి రైతు సోదరులకి నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే లైసెన్స్ ఉన్న డీలర్ల దగ్గర మాత్రమే మంచి విత్తనాలు మీకు నమ్మకం ఉన్న విత్తనాలను కొనుగోలు చేసుకోండి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నేను రైతు సోదరుని ముఖ్య పదే పదే కోరేది ఏంటంటే మన బాగా పదును ఉన్నప్పుడు మాత్రమే విత్తనాన్ని వేసుకోండి ఎంతో ఖరీదు పెట్టుకున్న విత్తనాన్ని మనకి ఊరికి అట్లా వర్షం రావడంతోనే వేసేసి 
పదును లేకుండా ఆ విత్తనం మళ్ళా ఎండిపోయి మళ్ళీ ఆ విత్తనం మళ్ళా ఆ ఎండిపోయిన చోట్ల మళ్ళీ విత్తనం కొని మళ్ళీ వేసుకొని దీని మీద పెట్టుబడి ఖర్చులు పెట్టుకునే కంటే వీరందరూ కూడా పదుల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే విత్తనాలను వేసుకోవాలని రైతు సోదరులకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము అట్లాగే మీరు ఎవరి దగ్గర అయితే కొన్నారు ఏ సిడీల దగ్గర అయితే కొన్నారో ఆ సంబంధించిన రసీదును కూడా మీ పంట కాలం అంతా కూడా మీ దగ్గర భద్రంగా ఉంచుకోండి అదేవిధంగా మరి మేము డీలర్స్ కూడా మేము ఏం చెప్తున్నామంటే మీరు మరి రైతు సోదరులకు మరొక విజ్ఞప్తి కూడా మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎవరైనా హ్యాండ్ సేల్ చేస్తే మాత్రం మీరు ఎవ్వరు కూడా దాన్ని తీసుకోవద్దండి లూజ్గా విత్తనాలు అమ్మినా కూడా తీసుకోవద్దు మీకు ఎవరైనా మిమ్మల్ని ప్రలోభ పెడితే మిమ్మల్ని ఎవరైనా అట్రాక్ట్ చేయాలని చూసి నాకు ఈ మధ్య ఒక ఒకటి నా దృష్టికి వచ్చింది నా రైతు సోదరులకు రైతులకు ప్రేమతో అని కొంతమంది పాంప్లెట్స్ పంచడం జరిగింది చిన్న చిన్న కూపన్స్ మేము రెండు ప్యాకెట్లు కొంటే ఒక ఫార్టీ రూపీస్ మీకు ఉచితంగా ఇస్తాము ఇలాంటివి చేయడం జరిగింది అది నా దృష్టికి వచ్చింది వాళ్ళ మీద నేను చర్యలు కూడా తీసుకున్నాను సో ఇక ఇట్లాంటివి ఏమైనా జరిగితే ఇంకా కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయి కాబట్టి మరి రైతు సోదరులు మాకు సహకరించి మీరందరూ కూడా ఇలాంటివి ఏమైనా జరిగితే ఇమీడియట్గా వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల దృష్టికి మీరు కనుక తీసుకొని వచ్చినట్లయితే వారిపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందండి అలాగే డీలర్లు కూడా మేము చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మా సిన్సియర్ విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీరు ఏ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర తీసుకున్నా ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర తీసుకున్నా కూడాను మరి మీరు ఆ వాళ్ళ దగ్గర గ్రోవ్అట్ టెస్ట్ అని ఒక జన్యు స్వచ్ఛతను తెలిపే ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది ఆ టెస్ట్కు సంబంధించిన రిపోర్ట్ని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఆ రిపోర్ట్కు సంబంధించిన పేపర్ కూడా మాకు కూడా ఒక ఆ రిపోర్ట్ ఒకటి ఇస్తే మేము ఫ్యూచర్లో పంట మధ్య కాలంలో ఏమైనా జరిగినప్పుడు మరి ఆ కంపెనీల మీద కానీ ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీద కానీ చర్యలు తీసుకోవడానికి మాకు ఒక అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ఏ కంపెనీ దగ్గర కొన్నా ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర కొన్నా కూడా తప్పకుండా ఆ జీఓటీ టెస్ట్కు సంబంధించినటువంటి